Emisioni Shoqëria në Fokus Shoqëria mes të drejtave dhe detyrimeve Aktualitet, sociale, diskutime e rrethi dukimit Një emision me shumë tematika interesante dhe tuftuar Ku në Fokus do tjeni ju Gjdo të han, të mërkur dhe të premte Ora 6.10 deri në orën 6.10.30 në Radio 1 Mos ndryshoni frekuenca 93.2 MHz Falim deri të gjithve që keni zjedhur frekuencat 93.2 MHz valet e Radio 1 për të dijuar emisionin Shoqëria në Fokus, i cili vjen të kju të hon të mërkur dhe të premte, duke për cilë tematika nga më të ndryshmet interesante. Dhe naturisht sot kemi zjedhur një tjetër tem të rëndësishme, për qërë dhe në përkopshtin do të flasim, hapat e para për të formimit të fëmijës, ku është një hap shumë i rëndësishëm për të socializuar në shëshiri dhe për t'i dhënë të kuptoj që në bot nuk janëve të mprindrit, por janë edhe të tjerë. Dhe për këtë kam fëtuar, sot Brikena Vorpsin, psikologen, por jo vetëm në aspektin e një psikologen, nuk du të shohim të shmë këtë, por dhe në një tjetër menagjues e shumë të mirë të një kofshti, apo jo? Dhe jo vetëm. Meritat nuk do t'i marës vetëm di, por do t'asim pigërisht Brikena për hapat e para se sa rëndësishme është për të shkuar në qërë dhe në kopë është një fëmi. Dhe mirë se erdhe me. Falim derit për ftesën, mirë se vëgjeta. Tema është shumë e bukur, shumë e këndshme, shumë e gjërë për të diskutuar dhe pavarësish minutajit nuk në dalim, do me thënë, jo një emision, për shumë emisione për të trajtuar këtë te, me gjitha të do mundohemi të fokusohemi në ato i gjëra që janë të rëndësishme si për filim, si parime bazë dhe si orientim për prindrit. Kopshti është i rëndësishëm, po aqë edhe sa që shkolla, sepse në kopë është, për të mos folur dhe për të qërë dhe në pastaja, po një temë tjetër kjo, klasim për kopshim, pra fokusohemi të këtema e kopshtit, kopshti është i rëndësishëm, sepse në kopë është hidhen hapat e para të ndërtimit të karakterit. Kër flasim për kopë është, kemi parasysh grupë mosha, dy e gjysëm, dhe në gjash, gjash të gjysëm. Për për gatitja për shkollë. Për për gatitja për shkollë, pra. Pra ndaj e shumë e rëndësishme që prindrit të ndërgjësohen hapat e para të ndërtimit të karakterit si shtash, që kanë të bëjnë me ato cilësi që neve duam fëmijët të imbartin gjatë gjithë jetës, pra nuk është vetëm përgatitja për klasën e parë dhe nëse prindrit kam për shëllim këtë pra dërgimin e fëmijës në kopë është për një përgatitje për klasën e parë kjo është një objektivi afatshkur të që do t'ja rrin, nuk po them se nuk arrijet por ama është vetëm ashtë ndërsa kër flasim për ndërtimin e karakterit flasim për objektiva më afat gjata, për objektiva që dhe të shërbejnë të gjithë jetës, gjatë gjithë jetës fëmijës. Pra kemi kemi themelimin e këtyre karakteristikave të karakteristit që janë përgjish mëria, vetë kontroli sinceriteti, ndersh mëria të gjitha këto janë gjëra që themelohen në kopësht normalisht, pa humbur edhe kërështë përfshirën e prinderve, sepse da ta në shpi dhe i në moshën që i qoj në kopë që ata kanë influencuar për zhvillimin dhe themelimin e këture karakteristikave dhe karakterit, me gjitha të flasim kur kopë shti organizon aktivitetet dhe, po flasim për kopë shtet në përgjithsia, aktivitetet dhe të gjitha i gjërat brënda kopë shtit janë të orientuara në këto piksunime, po thejmë, pra synimi është përmirësimi, themelimi dhe përmirësimi i karakterit të fëmijës. Dhe në momentin që të gjitha i gjërat, që farë kopshi përfshin, janë të orientuara nga kysunim, atëri themi që limi është shumë i lartë dhe pastaj arritet janë edhe më të larta. Pra nërë për këtë arsye, kopshti duhet preferuar dhe jo mbajtja e fëmijës në shpi, ku influencat janë nga më të ndryshme, nuk po themi influenca negative, po kemi influenca të ndryshme, gjyshja, gjyshi, e të të dhera, për të dheljet. E bëjmë pak fëmijën të ka njënë, dhe të e kemi parë. Po, kjo, do më thënë këtë e hasim gjithë do ditë, faktikisht. Pra ndaj, për këtë arsye, kopshti shërben si hapi i parë, ose është ndër hapat e parë që merë familja, është nga vendimet më selpsore, se mund, që merë familja për të pasu një fëmi të jetë i sukseshëm në të gjitha hapët e jetës të jetë i sukseshëm në shkollë, të jetë i sukseshëm në shëshëri të ndikë i kësë sukses edhe më të jenë, do me thanë sepse karakteri është a i që i vënë vënë nëzirë në pah të gjitha aspektet e tjera të fëmijës 
përfshirë këtu inteligencat, përfshirë këtu aftësit e tjera që a i me kalimin e kohës do t'i zhvilloj, se dalim edhe në fashen tjetër të, të monedhës, jo se kopshi i vënd të gjitha këto. Në dy vjetë e gjysëm, tre vjetë, nuk nodhin të gjitha këto ndryshime dhe kemi një individ të mirë formuar. Me gjitha të kopshi hedhë bazat e para. Bazat e para. Mm-hmm, pa tjetër. Mirë, ne do të ndjekim në faktin sertin të përgatitu në këto momente dhe do të rikthejemi në studio këtu në valet e radio një në frekuensat 93.2 MHz. Jemi në hapat e parë edhe ne të programit tonë, kemi shumë për diskutuar që kështu shëndroni me ne. Kopshti është hapi parë për të asocializuar në shëshëri dhe për t'i dhënë të kuptoj që në këtë botë nuk jemi vetëm ne, por gjithë se cili ka vëndin e ti. Kopshti është shumë i rëndësishëm për fëmijët, a i para përgatit fëmijët për shkollën, hyrja në kopsht përkatsisht në shkallën bas për fëmi, është një hapi rëndësishëm në jetën e një fëmije. Fëmijët të zhvillohen në mënyra shumë të ndryshme dhe jo me shpeci të njëjtë në të qitha fushat. Futja e para koshme, këthimi mbrapsht ose masat mbështetse, duhet të mendohen dhe planifikohen mirë. Ngritja në këmbe fëmive dhe hedhja e hapave të parë është një nga qastet më emocionuese për gjdo nën dhe baba. Ndërko, që faza të tjera të zhvillimi si mbajtja e kokës drejt, ullja ndë njëre të tjerë, nuk mbahen mirë mëndë, por prindrit, arrin të afiksojnë mjaf mirë kohën kur fëmija i tyre ka hedhur apat e parë. Mos i stresoni fëmijë tuaj dhe mos i fusni në depresion në emër të edukimit të fëmive perfekt. Fëmijën të brezit të sotëm, silen si të mëdhej, por nuk duhet arruar fakti se ato akoma janë fëmi dhe duhet a jetojnë gjellërin e fëmiris. Nëse nuk dëshironi të rrisë një fëmi të tensionuar dhe depresiv në emër të edukimit të fëmive perfekt, atër dëgjoni pa këshillat e specialistve rreth kësaj teme. Fëmijët e sotëm po përjetojnë një fëmiri krejt ndryshe me nëna dhe babalar më të informuar dhe të arsimuar me një zhvillim të papar të teknologjis dhe ndryshimin e strukturës sociale. Ato ta një silen si një rritur i vogël me ndihmën e një orive të mara, aftësive dhe fushave të interesit, por kjo situat si el me vete edhe sindromën e konsumimit të lodhjes kronike dhe ankesës nga depresioni. Babalarët duhet të shfaqin dhe shurin dhe i fëmive veçarish dhe i vajzave, shkaku kryesori problemeve familjare të përjetuara sot, është mungesa e komunikimi dhe respektit që kanë antarët e familjes ndaj njëri tjetrit. Me gjithse, ditve të sotme, prindrit janë më të shkolluar dhe më të informuar rreth edukimit të fëmive dhe zhvillimit të tyre. Problemet në këtë fush, në vënd të paksimit, janë shtuar edhe më shumë. Nëna në shtëpi përfajson dhe shurin dhe më shurin dhe mbrojtjen, dërsa babaj fushin dhe autoritetin. Nëse rolet ndryshojnë, do të ndodhë rëmuj në shtëpi dhe fëmijët, nuk do të rriten si individ të sigur. Pra, është e rëndësishme që ata të shkojnë në kopsht që të mësohen me njëri tjetrin dhe të avlirsojnë atë. Rikthejemi sërish në valet e Radio 1, jemi duke folur për qërde dhe kopshet, hapet e para të, të fmive, dhe naturisht duke gryuar dhe ato personalitetin e tyre janë ajshë të nënsishme këto hapa, sa vërtet është për diskutuar edhe për të marrë një shëmbull një kopësht. Por, nëse ju prinder, keni do një pyetje për të bërë, mund të adërgoni me një herë në së mësë në 0,67-27-12-472, ose mund të telefononi në 0,4-2200-348 që ju keni vën repra të këfëmjë tuaj në momentin që i keni truar në kopës sa ko e të të lasi këto keni pasur vështirësi por ne në fakt do të flasim për një kopës tashmë në veçanti për kalifat e vejgjel altim për shëndetje dhe mirë se erdhe për shëndetje mirë si urgjeta atër ju në të rizë në aflisë një më të e për për këtë kopës se qëpar aktivitet e shëkam sa kujdeset do më thëmë për, për fëmijët edhe qëpar është kjo kopës në rrënës të parë do të kisha e qeftë këthesha të kërëndësia e të pasurit një kopshër apo të edukuarit të fmis në një vënd si që është kopshi në kohët moderna. Mm-hmm. Ka shumë mendime sot, fatkesisht edhe në mes muslimanve, që të pasurit e kopshër është një gjë jo e nevojshme apo nuk është në traditën e fest tonë. 
në një farm njëre po të kthejemi ke aspekti historik, kjo është e vërtet, por se duke par nivelin e prinderve, duke par nivelin e mënyrën se si kujdesen sot generatat e sot me përfmi dhe tyre, ne e shohim shumë të nevojshme të pasurit e kopsheve me mënyrat moderne që janë sot në përbot. Dhe në aspektin tonë e më munduar që të fusim uh, metodologjit më moderne, më të fundit që existojnë në përbot, sidomos të ato rrimave të përëndimit, uh-huh. dhe do të doja të shtoja që në aspektin e ndërtimit të karakteri dhe inteligencës së një thmije, që janë dy komponentat kryesor të personalitetit e njëriu, ne duhet të fokusohem e shumë në këto dy fusha. Arsua, është fare dhe thjesht, po të shohim uh, në histori generata, shqë nga njëriu i parë që shkryuar dhe jim sot, ku do që ta kthejmë atë momentin e historisë, do të shohim se njërës me inteligencë dhe karakter të fort, kanë bërë mregullira, apur kanë hecërë dhe kanë shkëllqyrë në jetë, në qëfar do loj fushë, në qëfar do loj feje, qofte dhe nga fetë tjera. Mm-hmm. Dhe po të shohim nga anë e kune, njerës që kanë qënë shumë të ullët me nivel inteligencë, apo me karakter të dobët, janë ata që sot edhe kësaj dite, edhe në histori, dhe më të më të kësemi mrafsh në histori, bëjnë gabimet më të mdhaje në të shto fushë të jetës, qofte dhe në fetë. Pra ndaj, një nga uh, pikat ku stresohet shumë është dia, për shumë në një sdam, shumë stresohet me dien, por uh, edhe dia kur meret, njërës të cilët janë shumë inteligent e kuptojnë më mirë se sa njërës që janë më të thjeshtë. Mm-hmm. Pra ndaj në shoqëri në kohot më të ndryshme ka dalime në mes këtyre njërësve. Dhe performansa e tyre është ndryshme. Për këtë arsye, veç këndstarët e psikologjisë, theksojnë që këto dy komponent, inteligenca dhe karakteri, ndërtohen maksimumi dhe në 70% dhe në moshën 5 vjeqare. Pra në qovë se ne e humbasim këtë mosh 5 vjeqare, do të shohem që është shumë e vështirë për të ndryshuar të dy këto komponent, qoftë me shkolla, qoftë me uh, mirëritjen në për familja apo me njerës të tjerë. Mm-hmm. Dhe për këtë arsye, unë do të shikoja që uh, më e mira është që specialistët cilët e njohen këtë loj fushë, do t'ishtë të mëjë mirë që këta njërës të mërëshin me këtë, pun, me këtë problem e, është e, si për shumë në shdo fushë të jetës që ne kemi nevoj për asistens, ne kërkojmë ndihmën e specialistit kër kemi nevoj për një doktor ne do zgjedhim doktorin që është adapt për ato fushë në cilën ne kemi problem mm-hmm. në qovëse kemi nevoj për një elektricist ne nuk do t'rasim hidraulikun pa vërshis se a i ka një farë diturie në ato fushë e një taj gjë, në fushën e, e ndërtimit të karakteri dhe inteligencës shumë njërës pa vërshis se kanë dëshiron e tyre për fmit e tyre sepse sa i duna ta me thonë drejten në kur nuk do t'i duan fmit e tyre por se nuk kanë ndoshta aftësin për të arritur atë maksimum për këtë arsye, gjithë studimi jonë prej 9 vjetësh në një vënd mashala musliman dhe godja i zhvilluar si që është Malajzia eksperienca jonë ka, është me fatë që silet në një vënd të tjil, Pra ndaj, do t'ishte shumë fitu imprur se për ata fmi të cilët kanë atenduar të pak të në, për pak vite edukimin që ofrohet në institucionin ton, dhe fakti ka të reguar që ne nuk, derim sot nuk njohim dhe një që të njëtë njëli pak nashur në aspektin e rritjes e kësa inteligence apo karakteri, këto dy komponent që janë shumë themelor. <hëm> Me mbarimin e këti moshe, e kësa i moshe 5 vjeqare, ne do të shojmë që ngelet vetëm një 20-30% e karakterit apo inteligences, që fatkesi shumë pak kemi uh, mundësit që të punojmë me të. Këto? <hëm> Për këtë arsye, ne jemi fokusuar të kjo moshë. Pas taj, është edhe një aspekt uh, tjetër që ne në thonjë za ramë konkluzion bashkë me bashkë shorten, kur jardëm nga studimet, që uh, dëshira jonë ishte të punonim në fakt me njërës të rritur, pra me mm-hmm. gjematin tonë në thonjë za, uh, që ky gjemat nga një pozicion X apo nga një nivel X të shkojnë një nivel Y. Uh, mm-hmm. Gjithmon ne kemi një farë uh, dashurie që uh, ose dëshire që ky një gjemat të rritet në nivelin e ti, qoftë intelektual, qoftë në performance dhe kjo është dëshira e gjdo imami gjamie i cili lodhet në thonjë za gjdo të premte apo mëmsimet e tyre që ky gjemat të lëvizi nga një pozicion X, nga një nivel në thonjë za imani, pëse themi në thonjë za imani, sepse është si që thash, një, njerëzit me karakter dhe me inteligencë të lartë ne po të shohim edhe në për gjamie tona, kur vjen një intelektual dhe pranon islamin, në thonjë E kupton edhe islami, kupton dhe ekstremet se ku janë, kupton edhe atë metodologjin kryesorit islamit, i kupton shfar e qartë, ndërsa me një njerim që ka më pak nivel inteligencë apo karakteri, do duhet një lodhje shumë e madhe, për të arritur shumë pak, do të thoja, sepse shumicën nuk do të arrim. Për këtë arsye, neve fatkesisht e, e ndryshuam atë objektivin ton, sepse me të rriturit do të shikonim që ishte shumë vështirë. 
Dhe me thonë drejtën dhe i gjëndja gjemati Nuk ishte a i gjëndja gjemati që kemi lënë neve në nëse 7 apo nëse 5 Kur kemi, e, kur e kemi lënë Shqiprin Pra gjëndja ishte normalisht Po të pysim imam lartë e pas qojnë më qartë Që ishte një nivej pak më i ullit se ne që pritshim Për këtë arsye ne e, e zhvendosëm dhe më njën tonë Tek një mosh më e vogël që është si punas fungjerit Që thith shumë më tepër nga ajo që farë ne duam t'i dhurojmë t'i gjemari <laughs> Për këto arsye ne e, vendosëm që të filojmë si të thush nga rënjën dhe kësaj peme Ose unë mund t'jap një shëmbull që japin shumë njerëzit në, 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 në fushën e davetit apo davos Që në qofë se do të merimi me, me molët, me frutin e molët që është në majtë të pemës Që të merimi me largimin e krimbit apo me shërimin e kësaj kokre Do t'ishë një lodhje shumë e madhe dhe rezultati do t'ishë shumë i vogur Jo se do t'kishim rezultat <laughs> Ndërsa ne mundojmi dhe më thënë me fushën e psikologjis apo të edukimit apo të komunikimit që është personale të arrim në maksimumin e kësaj peme në duke e zhvendosur vëmëndjen të kërënjën të kësaj peme që janë fëmijës, janë akomat paritër pra duke umar me një bima apo me një pem që nesë do tjetë pem që nga rënjën të saj uh, shanset që të kemi fruta të shëndosha sigurisht në një perspektiv jo të afert të largët ashtu si që e tha bërshur para ne nuk mendojmë ose nuk synojmë në maksimum klasën e parë që fatkesisht shumica e prindrëve e dëshirojnë e ndërrojnë aqë shumë që fëmija tyre tjetë excellent jetë më i mirin klas mm, shkëllqie i dvi për dit me yulla me me flamura këtë nëse qëfarë ne synojmë që ky fëmi mbas 20 vjetësh të jetë tamam me plot kuptimin e fjales zëvëndës i Allahot në tokë Ashtu si që ne i kemi e, parashtruar termin kalifet e vejgjit mm-hmm. Që do t'ishte ëndra jonë Mo po mundohemi me sa kemi mundësi Shpresojmë që t'kemi lënë bresa në këtë gjematë Dhe në tregoni pak më tej për do me thonë aktivitetet që bëhen Ndoshta e, brikena për <coughs> aktivitetet <coughs> Aktivitetet, aktivitetet mos shumë ti Janë të fokusuara në zhvillimi si që thadhe altini të inteligencave të shumëfishta, inteligenca matematikore, gjusore, hapsinore, ritmike, dhe të gjitha këto janë të, të lidar angusht me karakterin. Pra një, që një fëmi të arri maksimumin e këtyre inteligencave, atëra i duhet ketë vetbesim, duhet ketë këmgullje, duhet ketë përgjejshmëri, vetë kontrol, kuriozitet, imaginat, dhe të gjitha këto arri në përmjet aktiviteteve që neve zhvillem në kopë është. Më te për qëfar unë duhet të se për kopshtin është se kopshti, për si se e thrasim shpesh kopshti, kopshti është më, më e thje, thjeshtë termi që i kemi bashka në gjitur është atë që neve kemi gjetur në trek dhe më i letë për të kuptuar nga masat, me gjitha të kalifet e vizhjil më shumë funksionon si një të qëndër trajnimi, pra fëmijët vin dhe trajnohen në thojza, ndryshe nga ato trajnime që zhvillohen me të rriturit, fëmija trajnohen se si ata të jetojnë një ditë si musliman, që më në momentin që ata hipi në makinë, në transportin e kopshit, pra, uh-huh. ata bëjnë duane ustimit. Pra, gjithë që mësohet, janë gjyra që mësohen drejt rrugës, për gjatë rrugës. Vinë, bëhen duat për kace, duaja e hyrjes, duaja e ngrënjes, duaja e pas ngrënjes, duaja për të hyrë në banjo, falet namazi, Të, të gjitha këto janë aspekte fetare Normalisht janë të ndurthurura edhe Konceptet e tjera fetare, principet Ndeshmëria, regulat e dua e, Kur bëjmë dua, do me të janë Të pjesa e mësim dhënjes Kur, për, kur themi për, për Kur flasim për konceptet Dhe e, etikën isla, eslame Dhe më pas kemi gjithashtu edhe e, Ndërtimin e karakterit Ndërtimin e karakterit e, ne përdorim dy loj metoda, e para është metoda e bashkëbisedimit, metoda tjetër është metoda e të pyeturit, metoda pastaj që ndodhin në, në gjëndje të lirë, jo të fokusuar dhe jo të strukturuar, janë vërshgimi. Shpesher neve nëzirim në pa sieldje, qoftë të mira, qoftë të, të pa, të, jo të këshia, po të pahishme të, të fmida, pahishme. sepse janë fmida do gabojnë, dhe nëse nuk gabojnë, nëryshe pastaj nuk, nuk të mësojnë. Uh, pra, nëzirim në pak të sielje në mënyrë që fëmijët të shikojnë atë e sielje në, në, në kore ale jo të amari me pika 1, 2, 3, 4 këto ishin si dhe të këshia së duhet i bëjmë dhe si dhe të mira uh, duhet i bëjmë por uh, në kore ale mund të shikojmë se si mund të korrigjojnë ato loj sielje Prikina, kemi një telefonat mund të presi në këto momente alë për sëndetja mm, u largua mirë, 042200 348 është në mërjoni telefonit ose në 067 27 12 472 pra 
Lidhur me aktivitetet në kopërsh, normalisht të kemi aktivitetet që janë të strukturuara, janë aktivitetet në grup, grup të madhë, grup të vogël, dhe aktivitetet individuale, të cilat i kemi përzjedhur bazuar në, në, në shumë modele edukimi dhe në shumë modele që sot janë në përëndim, të shumë njerëzve të famshëm që kanë hedhur hapat e para në edukimin e fëmje, nuk po flasë gjithmon me terminologjin në kopshte, sepse po të flasë gjithmon kopshte e ngushtoj shumë konceptin e kalifës. Mm-hmm. Kër flasim për, për kalifët e vejgjel, gjithmon neve referohemi ndërtimin e karakterit bazuar në aktivitetet. Dhe këto aktivitete pas taj a zhvillohë në mënyrë të strukturuar, me mësusën për kase, pas taj kemi e, aktivitetet të cilat kanë të bëjnë me zhvillimin matematikor dhe gjusor, aktivitetet shkencore, artistike, dhe të gjitha këto, të gjitha këto i shërbejnë qëllimit të lartë të ndërtimit të karakterit. Pra edhe në, në shpesher në, në, në momentet që unë prezentohem me një fmi të ri në kopërsht, ose me një print te për të kujdeshëm dhe gjaja parë që pyet kur do hafilloj këj programin, i them, nuk ka program për këtë fmi, këj fmi do fitoj vetë besimin, në përmjet bërje se një vije të thjesht. Mm-hmm. Pra këtu është qëllimi, do më thënë që të ngrejmë vetë besimin e fmijës, që dhe të shërbeja ti për gjithë jetën, ne e fillojmë atë metodën e thjesht të bërje se një vije, një vije vertikale, një vije horizontale, e vije lakuar e, e më radhë. Pra, si shtë thash, ideja është, neve konsiderojmë fëmijën në momentin që a i hipo në makin, ky fëmi është në momentin e trajnimit. Gjdo gjë fillon me fëmijën me ndërtimin e karakterit. E kuptoj që për shumë prinder të tjetë e vështirë të kuptoj se si do të ndërtoj karakterin e fëmijës kërë e kam quar në kopësh për të mësuar numra dhe shkronja dhe vjershat, me gjitha të brënda në kopësh, shpeshe unë i kam fëtuar dhe kam bërë, kam... Um, Aktivitetet. Aktivitetet, po, kemi bërë aktivitetet dhe kemi uh, alanquar në, 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 në Facebook për, për orët e lira ose për ditët e lira ku prindë mund të vindë të vërshgojnë se si neve organizojmë një dit uh, në, në, në kopësht dhe të shohin, të shohin më nga afer se si uh, ne uh, kemi të bëjmë me fëmijë, se si neve silemi me fëmijë, në mënyrë që ata vetë në shpi dhe mos, në, vetë, në shpi të silen në të njëtën mënyrë. Shumë e thjesht për të deleguar qështjen të kopshtit, da marë mësusën telefon për të thonë që e bërë djali keqë ose vajze keqë dhe shpesh herë gjëndemi për balë situatave, të ngrejë zërën telefonit, foli pak djalit se nuk po do të bëjë këtë atë, do të mprini në shpi, merë mësusën në telefon për të arritur atë qëllim që a i do në shpi, gjë që nuk duhet të funksionojë në këtë mënyrë. Pra ndaj neve shpesh e ftojmë prindrit dhe organizojmë dhe trajnime me nënat njëherë në dy javë, të cilat kanë gati 4 vite që vazhdojnë në vazhdimësi. Dhe kemi pasur rezultat shumë të mirë me ato nëna që gjithmoni i kanë atenduar në mënyrë të regull të trajnime. Mm-hmm. Qëllimi ka i qënë që të prezentohen gjë e parë me zhvillimin e fëmijës dhe këtu për të thënë për të plëcuar më te për uh, aktivitetet dhe metodologjin e kopshtit kalifet e vejgjel. Uh, kjo metodologji fokusohet në dy gjëra fokuzohet në ligjet e të nëzënit dhe në ligjet e zhvillimit të fëmijës, që pak të të dyja në nuk kur nuk do mund të eshim të, të esnim për para. Duk e kuptuar nënat, përfshirë këtu dhe edukatorët, edukatorët nuk është edukatorët e kopshit, po edukatorët janë të gjithë njësi që kanë të bëjnë me, me fëmijët. Po. Në momentin që edukatorët dhe prindrit janë të, të, të njohur, janë të informuar për farësët e zhvillimit të fëmijës, Atërë është shumë e thjesht për të etiketuar sieljet, a është për këtë mosh, sieljet që fëmija bën, edhe për të gjetur atë ilacin, se si ta shërojmë të sieljet, nëse sieljet është negative, dhe si, sa, dhe si ta shpërblejmë, nëse sieljet është pozitive. Sëpse në grupë moshat të ndryshme, shpërblimet janë të ndryshme, dhe në grupë moshat të ndryshme, në thojza dënimet ose masat ndërshkimore janë të ndryshme se përmondim e shpërblimin dhe dënimin, sepse një nga principet bas të ligjeve të, të nëzënit është dënimi dhe shpërblimi. Mm-hmm. Jo në konceptin e, jo në atë të perceptuaj, nëse jo në atë kuptimin e kesh të fjallës dënim, por thënë ndryshe, vetë feja islame, vetë feja unë është ndërtuar në bikto dy principe. Nëse je i kesh, po e themi si eshtë fare do me thënë, në një mënyrë shumë ordinerë nëse je i kesh dë nohesh nëse je shumë i mjesh për blesh pra përndaj dhe janë okay. dy, ekstre, dy ekstremet pat linjë të mesme në, pra gjenetit dhe gjenemi këto janë ligjet që nuk i ka shpikur as psikologia, as brikena, as dikush për paranesh, as freud i as njëri ju si eshtë i është dhuruar mirësia për të zbuluar atë që Allah o ka kryuar 
Në momentin që njëri u merë për si për për të zbuluar karakterin dhe natyrën e vetë njërzore, atëra i vjen të njohi ligjet e të nëzënit, se si Allah i, i ka mundësuar ati të njohi natyrën e vetë. Dhe kjo natyrë është bazuar si shtarë në këto dy ligje, dënimi dhe shpërblimi. Normalisht ka hapa që do ndiqen dhe neve për gjatë këtyre 4 viteve i kemi seksuar, kemi, uh, i kemi elaboruar, për të gjitha principet që kanë të bërë me edukimin e fmive në trajnimet që kemi zhvilluar me nënat, dhe nuk ka pik të mesme, nëse do bashkonim të dy gishtat e dorës, të, gishtet, të dy gishtat të reguës të të dy duarve, nëse mundën prindit mund të më, ata që janë duke dëgjuar në këto momente, uh, janë duke më ndjekur dhe mund të demonstrojnë mund të më ndjekin, hap pas hapi, bashkojmë të dy gishtat të, të reguës, dhe në këto moment, në pikën zero, në pikën zero pra, neve fillojmë dhe japim shëmbujt e sieljes. Nëse shëmbulli i sieljes është pozitiv, pra fëmija e silet pozitivisht, e, ashtu si që i, i kërkohen nga prinit, ashtu si që i kërkohen dhe nga feja islame, b- bazuar në principet dhe etikën islame, atëhere gjithet lartë, pra njëra, njëri, njëra dorë, po themi dora e djast, gjishti i djast, do të njëtët lartë. Dhe kjo një gjithje simbolizon afrimin me Allahun. Pra siljet pozitive gjithmon të afrojnë me Allahun. Dhe siljet negative, pra zbresim dorën e majtë poshtë, siljet negative ullin poshtë, që të regojnë largimin nga Allahu. Nuk po flasim u dënua së dënua, që është që nuk nga takon neve të gjykojmë, me gjitha të siljet pozitive afrojnë të ka Allahu dhe siljet negative largojnë nga Allahu. Dhe ne duam që fëmive tanë të sigurojmë eksperienca pozitive që ta afrojnë këtë fëmi sa më shumë e Allahun dhe të gjitha këto aktivitetet që neve organizojmë në kopësht se për të hynë detaje që farë janë këto aktivitetet nuk, nuk nga del minotajë i sotëm me gjitha të përfshi, përmbledhur mm-hmm. aktivitetet që neve organizojmë në kopësht na mundësojmë për të kryuar eksperienca pozitive fëmijës që selja ti të afrojt me Allahun të ala dhe këti fëmije ti ti, ti të shënohet rruga për në gjenet, pra kjo fmi të, të, të vijet në shinat e rrugës për në gjenet. Pra kjo është qëlimi jonë. Tani, a do kemi një fmi që e mbaron rrugën për në gjenet, këtë nuk e dim, kjo nuk e ndorën tonë. Me gjitha të ne duhet bëjmë, ne duhet bëjmë se bebin. Pra kjo është edhe uh, metodologia synimi objektivat. Me gjitha të neve kemi një mision, kemi, i kemi caktuar vetës, ndo është ta një mision bazuar në fjallin e profetet e lejës e lam që thot, Fëmija e dukohet 20 vjetë para se a i të lindi, që do të thot të mermi me këtë fëmi tani, kura i ka fazat e ndërtimit e karakterit të ti, që a i të di se si të edukoj fëmijën e ti pas 20 vjetë është. Kjo është edhe misioni i kalifet të vejgjët. Por së fund me mund nga thonin projekte tuaj që mund keni kohë të fundit, ose i që keni synime tuaj e për më tepër? Momentalisht, jemi duke zhvilluar një program të, me, me fëmijët e rritur nga mosha 6 dhe 90, 11 vjeqë, nuk është e prerë me thikë mosha, me gjitha të ato që janë ofruar në kop, në, kop, në qëndrën në kalifet e veqet, e, janë këto grup mosha nga 6 dhe 12 vjeqë, dhe neve po zhvillojmë inteligencat e shumë fishta gjithmon duke i orientuar ata drejt besimit. Pra nëse do flasim për matematikën, se zbën do të ndërthurim atë me besimin. Nëse do flasim për inteligencën gjuhësore, se zbën do të ndërthurim. Dhe e fundit që neve bëm të shtunën e kaluar, kjo, kjo aktivitet, kjo program shvillot gjithë të shtunë, nga ora 9-12 me, me fmit e kësa grupë moshe që sa po përmënda. E, e fundit që neve bëm, si është për shumbull, do me thëmë për të qenë sa ma për të Ishte se si neve mund të nëzirim informacionin bazuar në, në informatat që ne kemi, në informacionin që ne kemi për kushtet e islamit dhe kushtet e besimit. Normalisht kemi fmi që kanë qënë të vëmëndshëm, qofë në familje, qofë në kurset e ndryshme që ato atë ndojnë, për të mësuar kushtet e islamit dhe kushtet e besimit. Por ama, në mënyrë të strukturuar, brënda 5 minutave, neve arritëm me, me ata fmi që të ndërtonim një linjë të caktuar, të të menduarit, se si neve mund të nëzirim informacionin edhe kur ne nuk e kemi këtë informacion. Mm-hmm. Pra neve ndërthurëm këtu ligjet e islamit, ato pes kushtet e islamit dhe pes kush, kushtet e besimit, uh, pa i futur në detajës e cilat janë, pra nuk është qëllimi këtu të përmonin kush janë, me gjitha të zhvilluan fëmijët një loj aqë të bukur inteligencët dhe të të menduar, se ata gjetën me të vërtet mënyrat për ta gjetur informacionin që u mungonte. 
dhe kjo u shërben jo vetëm për këto informacion, pa vërshti se neve e elaboruam pra u mendua për këto dy, dy gjëra, u elaboruan cilat ishin këto gjëra që ishte jashtë për qesit të të, men, të, të të menduarit, dhe pastaj u fokusuam se ku mund të aplikonim këto loj të menduari. Pra, kër neve kemi një informacion, kër neve nuk e gjejmë këto informacion, dhe ku mund të gjejmë pastaj, kër nuk e kemi dhe ku mund të gjejmë. Po, Pra ndaj, kjo është një nga programe tona që ka të bëjmë me zhvillimin e inteligencave që, që fëmijët mund të përdorin dhe në shkolla pastaj. Mund të aplikojnë me, me shokët e tyre, me shokët e tyre në, në, në klasa dhe mund tjeti dobishëm pastaj për është metod që mund tjeti e vlefshme dhe dobishme për të zidur problemet në jetë. Pra, nuk, pra ndaj themi, metodologia Kalifa fokusohet me jetën në tërsi, jo me jo me klasën e parë, me arritjet, me suksesin që fëmija mund të kori në, me me shkrimin, apo me numrimin, apo me mbledhe dhe me zbritjet. Mm-hmm. Altim Vorpsi dhe Burkina Vorpsi ishin këtu me mua në studio, ju falenderoj vërtet shumë. Minutat kaluan shumë shpejt në fakt, dhe tema ishte vërtet për të diskutuar edhe naturisht 30 minuta nuk është në dinit në dispozicion, për të të kemi ditë të tjera për diskutuar edhe problematikat, pse jo edhe aktivitetet të tira që mund të kenë në, në kopësh në qërë dhe, dhe do bit që mund të ketë kopështi pa tjetër, ne pa tjetër. i përmondëm edhe sot. Ju falendroj për zemërsish dhe ju rojë vërtet edhe ju fund të mbarë në aktivitetin të uaj. Falemderit mish, ne digjojmë pa tjetër ditën e hanë me të tira tematika interesante, dira tërë kalofshi sa më mirë. Emisioni Shoshoria në Fokus Shoshoria mes të drejtave dhe detyrimeve Aktualitet, sociale, diskutime dhe edukimi Një emision me shumë tematika interesante dhe tuftuar Ku në Fokus do tjeni ju Gjdo të han, të mërkur dhe të premte Ora 6.10 dheri në orën 6.30 në Radio 1 Mos ndryshoni frekuenca 93.2 MHz